Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mana kabar kabar anak-anakku Semoga kita tetap baik-baik saja ya Oke kita lanjutkan pelajaran yang kemarin Kemarin kita sudah belajar sampai dengan menghapus gambar Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu bagian D Mengatur besaran tampilan gambar Itu Cara, caranya itu dengan cara klik magnifier tool nih ini yang gambar kaca pembesar nah kita klik nah kalau sudah muncul tanda kotak seperti ini berarti kita ini udah aktif tinggal klik saja yang mana, mana yang mau diperbesar misalnya kita, gambarnya ini mau diperbesar klik selesaikan nah kita mau perbesar tengahnya misalnya biar kelihatan nah seperti itu itu cara membesarkan tampilannya menunya. Ya, selanjutnya yaitu crop. Yaitu memotong, memotong gambar. Jadi kita memotong gambar dengan cara macam-macam. Di sini ada rectangle stitch sini kita klik nah kalau ini motong gambar dengan persegi kalau ini menyesuaikan menyeleksi gambarnya dengan cara uh, bebas tidak pergi kalau ini persegi kita coba nah untuk memotong gambar kita seleksi dulu mana yang akan dipotong nah misalnya ini nih nah kan yang dipotong dari sini sampai ke sini kita crop nah itu jadi yang gambar hanya ini saja yang diambil seperti itu bisa juga dengan cara uh, kita seleksi kita, uh, kita tarik dari sini nah jadi yang diseleksi itu misalnya ini aja yang mau diambil kita hapus seperti itu ya itu caranya kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Misalnya, ini kalau jadi kita men, menyesuaikan mana yang tidak penting akan dipotong, maka langsung di crop saja, jadi langsung hilang. Nah, misalnya ini yang penting nih, kita crop. Nah, hanya ngambil ininya saja, seperti itu. Jadi fungsi crop itu menghilangkan yang tidak perlu. Jadi di crop dulu, diseleksi mana yang perlu, kita klik crop. Seperti itu, ya. Tapi kalau untuk memisahkan gambar saja, di sini ada nih, memisahkan gambar, memotong atau memisahkan gambar. Itu ada dua. Nah, ada kalau misalnya mau ngambil kota cilegonnya saja nih kita ambil rectangle seleksi aja nih jadi ini kan kotak bentuknya nah. kalau misalkan hanya ini kita geser saja nah seperti itu itu untuk memisahkan kalau untuk motong berarti menghilangkan yang tidak perlu nah ini untuk memisahkan ya kalau misalnya memisahkannya bentuknya tidak kotak atau seleksi dengan secara bebas misalnya ini kan nggak bisa kalau kotak nah kita ambil dari sini nah, garis terus kita mau ngambil tuturi handayaninya hmm. nah hmm. nah seperti itu karena ini tadi crop seleksinya kurang pas maka segini jadi pokoknya seleksinya cara 
bagus santai atau menggunakan mouse kalau bapak mouse mouse-nya mouse manual langsung dari ke laptopnya nah seperti ini. ini untuk memisahkan tapi kalau untuk mengcrop berarti klik crop jadi hanya ini saja yang diambil itu jadi menyeleksinya itu diusahakan kalau misalnya menyeleksi dengan bentuk bebas itu supaya keambil semua dari setar awal garisnya sampai gabung setar akhir jadi jangan setengah-setengah kalau setengah nggak bakal kena seleksi nah nah itu kan udah gabung tuh tinggal di situ ya Oh, sudah bung ini udah ada tanda uh, silang nah ini untuk memindahkannya ya memotongnya oke okay. itu aja pelajaran hari ini semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan bertanya minggu depan bapak akan menangkan mengenai menyalin dan menggandakan gambar Bapak akhiri, Lata Fikri Daya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.